Hello friends. Today's our topic is need for modulation. This video is need for modulation. and the end of the video. This is a very important question friends. Why do you have to do this? If you have to do this, you have to do this 5 marks. Now, in the last video, we will do this for modulation. Now, we will need for modulation. First, what is the need for modulation? What is the meaning of the modulation? What is the modulation? What is the modulation? The communication system is the modulation. मॉड्यूलेशन का वाली कम्युनिकेशन सिस्टम में टेंटी वो कली तो वो कल इंट्रैक्ट वड़ा ने कम्युनिकेशन सिस्टम आंटा रू आंटे फर्स्ट आपस मेरे मिंटलो अन्ना रू मेरे फ्रेंड्स वेरे वुरलो अन्ना रू मेरे फ्रेंड्स तो मेरे मार्टला डाली आंटे डायरेक्ट का आंटू जरगल मिडनाइट अन कोण्डी डायरेक्ट इकड़ फोन अने मध्य कम्युनिकेषन यूजी अदे विधा मॉड्युलेषन उ मन की कम्युनिकेषन सिस्टम अने जो ओके सो मॉड्युलेषन इज़ वेरी नैसरी इन कम्युनिकेषन सिस्टम ओके चूँ मॉड्युलेषन ईज वेरी नैसरी इन कम्युनिकेषन सिस्टम ड्यू टू द फाइंग रीजन मॉड्युलेषन अने चाला कावाली दे कम्युनिकेशन सिस्टम जरगा डान की मॉड्यूलेशन अनेक कंपलसरी कावाली सो नेसेसरी इन कम्युनिकेशन सिस्टम इन दुको अंडे दाने कोनी रीजन्स होने एंडी अंडे आर रीजन्स हो मतलब फोर रीजन्स होने ओके ना आ फोर रीजन्स ऐंडो ये पुर्च होता शोर इंडिफरेंस ये दी फोर है आ रीजन्स इन्हें दी फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट Practical Antenna Height One in the short range Manamu Matlaad Net 1T Matal Ekki Evidham Gai Unto Nan Frequency Manam Matlaad Net Matal Ekki Low Frequency Unto Nan Ante In the Audio Can Be Have A Low Frequency Manam Audio Ekki Low Frequency Unto Nan Low Frequency Unna Di Long Distance Anna Di Travel Out Unto Nan Avadu Ante Kontha Distance Varik Adi Travel Out Unto Nan फर् सपोज मेरे दरुनार टेन किटर् सवत फ्रेंड्स उ टेन फ्र किमीटर्स अवतल फ्रेंड्स तो कम्युनिकेसन चेयर डिवैस चूज चेयक साध्यपड़ा ओन वाइस द्वारा अवधि कदा सो अंत लो फ्रीक्वे आडियो की लो फ्रीक्वे अनेंटी आ लो फ्रीक्वे अनेव दूरमने ट्रावल अव ट्रावल अवक उ शार्ट रेंज अटार ओके अर्थम कदा शार्ट रेंज अंटेटो नैक्स्ट वन म्यूचुअल इंटरफेर म्यूचुअल इंटरफेर अंटे अला का लो फ्रीक्वे सिग्नल डैरक्ट अंत टेन किटर्स अवतल टेन किटर्स अद हड्रेड किटर्स अवतल हड्रेड किटर्स अवतल फ्रेंड की मे मटल विन पड़े विन पड़नी अंत मीटल विन पड़ता अटे उ देश में चाल मंदिर कदा उन्ना वाल अंदर मटल अदे विधा विन पड़ता है कटे इन नाटा मेरे माटा इंकोक माटड़ता मुगर मोटल कल अटवना कन पड़ता है अंत थ्री पर्सेंट मोटल एंतम कन पड़ता है इंका एंतम विंटो एंतमो अंदर मटल अने कल अंत नॉइज विन पड़ती क्लारी अने अंत अभी कल पोवे म्यूचुअल इंटरफेर अटार अभी कल पे विधा नॉइज रूप में विन पड़ता म्यूचुअल इंटरफेर अटार ओके अट्मास्फिर् कल विन पड़ता है ओके नैक्स्ट वन पूर् एफिशी अटे पूर् एनर्जी अभी अटे एफिशी मीन एनर्जी अभी मन मालाटल की ए फ्रीक्वे उ लो फ्रीक्वे लो फ्रीक्वे अने दूर ट्रावल ट्रावल अंटेटल दूरा ट्रावल चेयले दी अंत एनर्जी ले दाखंत एफिशी अने ओके दी एट एफिशी लेकिन इवन डैरक्ट स्पेस पोतवीटल दूर अने ट्रावल चेय ओके पूर्फिशी नैक्स्ट प्राक्टिकल ऐंटीन हईट अंटे 
మనము కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి యాంటీనా హైట్ అనేది ఎంత ఉండాలి అనేది ప్రాక్టికల్ యాంటీనా హైట్ అసలు నార్మల్గా సెల్ టవర్స్ ఎంత ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఫీట్స్ ఉంటాయి మనము డైరెక్ట్గా అంటే మనం ఏమనుకున్నాం మ్యూచువల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలి అంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్లో కనుక టవర్ కనుక ఉంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది సాధ్యపడుతుంది ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో మనము టవర్ని నిర్మించడానికి సాధ్యమవుతుందా అవ్వదు ఎందుకు ఇట్స్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్ స్పేస్ని ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది మరియు ఇది అంత సేఫ్ కాదు అంత హైట్లో టవర్ని నిర్మించడం అనేది మనకి సేఫ్ కాదు ఎందుకు స పైకి వచ్చేసరికి ఏమో సన్నగా ఉంటుంది కింద ఏమో వెడల్పుగా ఉంటుంది పైకి వచ్చినప్పుడు సన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా గాలి వాన వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ టవర్ అనేది కూలిపోతుంది టవర్ కూలిపోతే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఉన్నటువంటి టవర్ కూలిపోతే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసి అంత ప్రాణ నష్టం అనేది జరుగుతుంది ఆ మధ్యలో స్పేస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ చనిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే అంత త్వరగా ఖాళీ చేయడం అనేది కుదరదు కదా అంటే అక్కడ ఇన్ కేస్ ప్రాణ నష్టం జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా అవ్వదు ఎందుకంటే అంత హైట్లో నిర్మించడం అసలు సాధ్యం కాదు అందుకే వన్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఫీట్స్లో మాత్రమే ఇక్కడ యాంటీనాని పెడతారు ఓకేనా ఇప్పుడు వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ షార్ట్ రేంజ్ షార్ట్ రేంజ్ షార్ట్ రేంజ్ని డెఫినేషన్ రూపంలో చూద్దాం షార్ట్ రేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ హ్యావ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పుకున్నాం కదా ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యావ్ వెరీ స్మాల్ ఎనర్జీ అండ్ షార్ట్ రేంజ్ దీనికి ఎనర్జీ అనేది కూడా తక్కువే ఉంటుంది లో ఫ్రీక్వెన్సీకి లో ఎనర్జీ ఉంటుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీకి హై ఎనర్జీ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ దే కెనాట్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ దానికి ఎక్కువ దూరం అనేవి అవి ట్రావెల్ చేయలేవు ఇఫ్ రేడియేటెడ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటర్ స్పేస్ ఒకవేళ ట్రావెల్ అయితే అవి స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఓకేనా ఎందుకంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నది కాబట్టి ఓకే ఇది షార్ట్ రేంజ్ మ్యూచువల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ దీస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ దెర్ విల్ బి మిలియన్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఒకవేళ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేవి అంటే మన వాయిసెస్ అని డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అయితే అట్మాస్ఫియర్లో ఎన్నో సిగ్నల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అని దీని మీనింగ్ నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ విల్ కంబైన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దట్ ఇట్ కెనాట్ బి రికాగ్నైజ్ బై అదర్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మ్యూచువల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆ సిగ్నల్స్ అన్నీ కంబైండ్ అయిపోయి వినే వాళ్ళకి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారా అనేది క్లారిటీగా అర్థం అవ్వదు అనేది దీని మీనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పూర్ ఎఫిషియన్సీ పూర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటో చూడండి పూర్ ఎఫిషియన్సీ రేడియేషన్ ఆఫ్ ది ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఆ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ టు స్పేస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ రేడియేషన్ ఆఫ్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా స్పేస్లోకి వెళ్ళడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు ఎందుకు వీటికి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి కాబట్టి బికాస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ ఈజ్ పూర్ ఇన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అవి పూర్గా ఉంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ అంటే ప్రాక్టికల్ యాంటీనా హైట్ ప్రాక్టికల్ యాంటీనా హైట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ద ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఆ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ టు ఏ దెన్ ద హైట్ ఆఫ్ ది యాంటీనా రిక్వైర్డ్ ఫర్ రేడియేషన్ ఈజ్ టు హై దానికి ఒక డైరెక్ట్గా ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి యాంటీనా అనేది చాలా హైట్లో అనేది ఉండాలి is required for radiation is too high high lo undali antenna anedi unte radiation kuda ekku gaane untundi telusu kada meeku okay next point for transmitting a wave effectively the height of antenna should be approximately equal to the wavelength of the signal manamu antenna height anedi untundali ani chep ela cheptamo ante audio frequency signal ki anedi ఏ విధంగాలో ఉంటుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకే అది సైన్ వేవ్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకేనా దీనికి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్కి యాంటీనా హైట్ అనేది వేవ్ లెంత్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందిగా వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి మనం ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్గా ఉండాలి 
ఓకే దాన్ని ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్వంటీ కిలో హెచ్ఎస్ ట్వంటీ కిలో హెచ్ఎస్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నటువంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అంటే వెళ్ళడానికి అంటే వేరే వాళ్ళకి అందడానికి యాంటీనా యొక్క హైట్ ఎంత కావాలి అంటే దాని ఫార్ములా హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రేడియో వేవ్స్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ హెచ్ఎస్ హైట్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే దాని ఫార్మ్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇది వెలాసిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాము ట్వంటీ కిలో హెచ్ఎస్ కాబట్టి కిలో అంటే ఎంత థౌజండ్ హెచ్ఎస్ ఓకే ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు టెన్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు అంటే టూ ఉంది కాబట్టి టెన్ పవర్ ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ హెచ్ఎస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఎయిట్లో క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత అవుతుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ బై టూ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ బై హెచ్ఎస్ అప్పుడేమవుతుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే త్రీని టూతో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ కిలో హెచ్ఎస్ హెచ్ఎస్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై ఎస్గా రాసుకోవచ్చు ఎం బై ఎస్ వన్ బై ఎస్ అంటే సెకండ్స్ సెకండ్స్ క్యాన్సిల్ మీటర్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ మీటర్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మీటర్స్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎంత కావాలి అంటే నా హైట్ అనేది మన ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అంటే నా హైట్ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్లో యాంటీనా అని కనుక మనము నిర్మిస్తే అది మనకి సేఫా సేఫ్ కాదు ఎందుకు విండ్ నుంచి మరియు స్ట్రోమ్స్ నుంచి అంటే వరదల నుంచి గాలి వానల నుంచి ఇది మనకి సేఫ్ కాదు అది ఇప్పుడు పాయింట్ రూపంగా రాద్దాం చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ సచ్ ఏ లాంగ్ యాంటీనా అండ్ టు కీప్ సేఫ్ అగెనెస్ట్ విండ్ డ్రైన్స్ అండ్ స్ట్రోమ్స్ అటువంటి యాంటీనాని పెట్టడం సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే అది మనకి సేఫ్ కాదు విండ్ నుంచి రేంజ్ నుంచి స్టోమ్స్ నుంచి అంటే వానల నుంచి వరదల నుంచి మరియు పిడుగుల నుంచి లేదంటే మెరుపుల నుంచి నెక్స్ట్ డ్యూ టు దిస్ రీజన్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ రీజన్స్ ప్రకారం ఈ ఫోర్ రీజన్స్ ప్రకారం మాడ్యులేషన్ అనేది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్లో చాలా అవసరం అని తెలుపుతుంది ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకోండి ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఇప్పుడు అయిపోయినాయి కదా షార్ట్ రేంజ్ మ్యూచువల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ పూర్ ఎఫిషియన్సీ ప్రాక్టికల్ యాంటీ నా హైట్ ఓకేనా ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పక్కాగా అడుగుతాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేయండి నేను మీకు రెప్లై వేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్